Hola chicas, bienvenidas a mi canal El día de hoy quiero sentarme aquí Y platicarles un poquito sobre lo que ha estado pasando Sorry for my parents, la verdad no lo tenía planeado Pero sí es un video que he querido hacer desde hace tiempo uh, Porque pues tenía como un mes en publicar Pero siempre digo voy a hacer esto Voy a cargar la cámara, me voy a arreglar Y nunca terminé, así que casualito pero quería platicar de algo que para muchas no es un... <coughs> no es nada nuevo, saben que he lidiado con esto. Es una enfermedad que desafortunadamente a mí me dio después de mi pérdida de peso. Ustedes no saben, yo antes pesaba 255 libras. And bajé a 140 sanamente. Y ya después el resto de ese peso fue por... Fue por anorexia que donde pues solo eran como dos dígitos y todo. Entonces para una persona de mi estatura de 5 o 6, nada saludable, ¿verdad? Uh, empecé a ir a terapia, empecé a agarrar ayuda, todo estaba yendo bien. And yo les publicaba mucho, mucho de las comidas que hacía, estaba bien enfocada en mi nutrición, sanar mi intestino, que es algo que después yo noté que a pesar de que comía súper saludable, yo aún lidiaba demasiado con inflamación, todavía sané eso. And ya fue después de que yo tuve mi aborto, yo no lo provoqué, simplemente me sucedió que se me vino el bebé en julio, pero yo no... Ya estaba pero yo ya estaba embarazada desde junio, pero yo no sabía. Entonces, desde allí yo empecé a perder peso. No porque yo quería, me decían que era pérdida de sangre. Me decían que era por la pérdida de sangre, por todo lo que estaba saliendo. Yo no me preocupé. And a mí no fue como que me dijeron, tienes el, uh, estás perdiendo el bebé. Like, automáticamente empecé a llorar. Como que me tomó un poquito como en procesarlo. Uh, porque... Yo miraba el sangrado, tenía el dolor Estaba más enfocada en el dolor que yo sentía Que más bien el grief De que, oh, esto nunca va a suceder Eran, pues toda la realidad De lo que es un aborto, ¿verdad? Y ya fue después que a mí me empezó a pegar De que Sorry, deja subir porque se van a escuchar los ruidos De los carros um, Que me empezó a pegar Y empecé a caer en depresión yo dejé de comer, pero no por el sentido de que, ah, quiero bajar de peso. Eso es lo, como que lo menos que estaba sucediendo por mi cabeza. Pero igual volví a bajar a un peso que después me gustó nuevamente. Eso es algo con un TCA de que es difícil. Ahora, a pesar de los días que yo estaba bien, you know, le, yo les publicaba mi comida, estaba feliz comiéndola. Yo no sentía culpa. Aún así, hay ciertas comidas que quieras o no restringes de alguna manera y todo es por esa vocecita en tu cabeza. La sal. Para mí, la sal, um, hay cuenta así. Yo, en lo personal, coma sano, no coma sano. Yo no voy a estar comiendo comida frita todos los días. Pero. La sal sí es algo que a pesar de que yo comía saludable, muchas de las veces yo no se la ponía en la comida. Pero porque todavía era un trigger para mí. Y pues les muestro la realidad. En, les estoy diciendo más bien la realidad. Y creo que solo los que han pasado por un TCA saben que la recuperación no es lineal. Bueno, a lo que voy con esto. Yo me fui de vacaciones con mis papás. Porque, como les digo, de nuevamente volví a caer en eso. Pero también al cierto punto que es bulimia. Y me van a decir, ¿cómo es posible tener bulimia y anorexia al mismo tiempo? Y miren, les voy a explicar un poquito conmigo. Yo la mayoría del tiempo lidiaba con anorexia. Y ya de cuenta la poquita comida que yo sí comía, Lolo quería ir a Purge. Que es parte de la bulimia, ¿verdad? Uno lo toma como que, ah, no me va a hacer nada. Es un poquito... Se vuelve tan adictivo como no tienen idea Yo ya pasé por anorexia, pasé por bulimia Y les puedo decir que la bulimia te consume mucho más que ni la anorexia um, Las dos son fatales, no les digo que no Pero alguien como yo que ya lo he vivido en carne propia Les puedo decir que la bulimia es tantito peor uh, Pues yo en este rato ya no estoy recibiendo ayuda Es como que mi enfoque es más como que necesito hacer dinero Um, 
tengo niños, you know, necesito salir adelante, pero llegó un punto que ya no pude. También estaba tan perdida que hasta ahorita estoy agarrando clarificación de dónde quiero ir hacia mi vida. Siento que después de que te separas es como que, I mean, después de estar tanto tiempo en una relación, recuerden, yo estuve 10, 10 años con esta persona, tengo dos hijos con esa persona, no es lo mismo que, ah, no vi por dos años, no tenemos hijos, obviamente las historias van a ser muy diferentes, ¿verdad? Yo ahora mis 22 años me quedo como que, ¿qué va a ser de mí? And mi papá muchas veces quería que me fuera para allá, quiere que me vaya para allá para lidiar con esto juntos. And yo me fui para México en marzo Que fue como un abrir de ojos para mí En saber realmente lo que quiero hacer con mi vida Porque aquí yo digo, si me quedo Siento que no voy a poder estar con mis hijos Claro, en los dos lugares se trabaja, ¿verdad? Pero literalmente así como me llega el dinero Así se me va like, A veces no me queda nada, nada Ya para mí y, y yo digo, no, como mi papá siempre me ha dicho, hay que trabajar para vivir, pero no vivir para trabajar. And más que nada aquí no tengo ayuda. No tengo ayuda yo con mis hijos, nunca he tenido ayuda. Donde quiera que yo vaya es como que me las tengo que ver. Pues ni modo no te alcanza el dinero, pues trabaja de noche, busca un trabajo que... Eh, como ese de las... Yo trabajaba en oficinas, es lo que yo hacía, nunca se los... Mencioné aquí en YouTube creo, pero si me preguntaban yo les decía and En ese trabajo gracias a Dios podía llevar a mi hija, a mis hijos Y no gastaba yo en babysitting Pero cuando no, es como que babysitting aquí sale caro Y para confiar en alguien está cañón honestamente Pues yo regreso de México y anoto algo en mi lengua Que esto yo ya lo había notado Especialmente cuando notaba que vomitaba más en el día no era como que ay cada vez como que picoteaba la comida lo poquito que sí comía y lo iba a vomitar era como que a veces podrían ser mis dos tres veces que comía al día a veces era una pero yo notaba que esos días que eran dos tres veces um, me salía como un granito tipo así debajo de la lengua como ahora que lo miro era piel pero yo le decía granito and lo ignoré es que a veces ya después se bajaba Pero algo que ahora recuerdo es que realmente nunca se bajó al 100% Porque siempre miraba algo allí Pero yo lo ignoré, no pensé nada Créeme, yo para ir al doctor jamás voy al doctor Siempre es como que me pongo menos Porque yo digo, ay, para buscar a alguien Porque muchas de las veces no te quieren con tus hijos allí um, Cuando es cita propia para uno Y yo para, yo para evitar eso, pues prefiero no hacer citas para mí pero esta vez tocó que era fin de semana, los niños están con sus papás, con, sus, con su papá. Y <ríe> dije, ¿sabes qué? Voy a ir a urgencias porque esta vez ya es un poco más grande. Y pues ya después de varios estudios hasta les dije, podía hacer herpes, se los juro. Así fue y les pregunté. Pues me dijeron, right away, eso es un skin tag. Dice, herpes te va a suceder en la boca um, Si fuera oral herpes de Que te vas a tener blisters rellenos de pus O rara vez te sucede en la lengua Pero el mío es debajo De la lengua And Les digo, aún así You know, run it Y run todos los El STD check Que te hacen de transmisiones sexuales Porque ese era mi miedo en mi cabeza Pues aparte de eso Toman un swap Hacen lo que tienen que hacer con Los lo del gran y pues ya al final me dicen que tengo cáncer que es un una piel de cáncer que necesita ser extraído aunque uh, al primero me dijeron oh, no es nada peligroso y you no know, nomás ve a tus citas te lo tienen que recortar and pues yo traté de hacer esas citas y me dicen oh no estamos tomando adultos para todo 2024 like que aquí no tenemos nada Y los otros lugares es como que no aceptan Mi aseguranza Y pues sale carito Sale carito algo de aquí Y la verdad está fuera de mi budget uh, Entonces vuelvo a ir para ver si me pueden Decir algo Dar algo para que se baje un poquito O así Y es que noto como que es ese Grandecito y abajito como que Quiere salir otro como empezó este Y yo digo esto solo está avanzando Ya uh, pero me dicen, no te podemos hacer nada. Aquí emergencias es como que te podemos... 
es nomás como que guiarte por dónde ir y dónde ocurrir a agarrar ayuda. Me dieron para el dolor, pero les digo, no me duele. Like, a mí no me duele, simplemente incómodo sentirlo ahí. Um, pues bueno, me dijeron que entonces hay que checar o oh, y precáncer en, en el esófago. ¿Esófagos? Así se dice. Pero eso no está confirmado al 100% aún. Uh, y ya mañana es cuando tengo mi cita donde pues me van a ver al fondo todos mis riñones que si ustedes han visto mis videos en el pasado yo ya he mencionado que un riñón cuando yo estaba lidiando con anorexia el último año en enero y el pasado diciembre de 2022 sí um, ese año fue donde a mí me empezó mi, mi anorexia ok pues gracias a eso un riñón dejó de funcionar para mí entonces me dijeron, no podemos imaginar ahorita el daño que posiblemente tienes por dentro uh, Porque pues tengo lidiando otra vez con bulimia feo Que fue desde octubre a más o menos febrero fue cuando se me fue calmando otra vez a mí uh, ah, Es algo como que like, no sé, me quedo like, yo sabiendo ya el mal que esto me causaba y a veces te echas culpa, pero es algo tan mental que es, yo siempre lo, lo comparo como con una adicción de alcohol. A eso me recuerda. It's like, tú sabes el daño que te hace, pero como no puedes salir de ahí. Cuando estás en el momento, it's hard, you know. Um, pero that's kind of how, ¿dónde estamos ahorita? And las citas con lo que estaba lidiando aparte de otros trámites después voy a hablar de mis planes porque pues en esto es algo que me está draining un poquito hacer todos esos trámites pero creo que va a ser un cambio para lo mejor I'm excited like like really excited para esta nueva etapa la verdad honestamente um, pero sí ahorita traigo la preocupación de eso como ellos me dijeron si esto ya salió en la lengua, por eso es que ellos se preocupan, entonces el daño que está aquí. Pero lo bueno es que ya sabemos lo que tengo y de aquí pues ya no se puede remediar, ¿verdad? Solamente echarle ganas. Uh, también gracias a eso me envolví a instalar uh, Inpatient en un desorden alimenticio solo para mujeres en las primeras semanas si te hacen estar allí tres semanas mínimo te tienes que quedar ahí y ya después es como que tres días a la semana te quedas que es cuando no tengo a mis nenes um, pero por eso es que he estado un poco alejada del canal porque no quiero como que traer este un poco más estrés en mí he tenido contenido que les puedo grabar que por eso ya cuando regresé de México es como me sentí más a calma creo que pues ya después de tener este dos meses de break estar sin lidiar con esto es como que te vuelves a sentir tú tú misma pero cuando estás lidiando con purging purging y peor aún si son atrancones es como que un guilt que tú sientes después una culpa um, and it takes a toll on your emotional mental health por eso también no estaba muy activa en mi hasta en mi página de negocios honestamente a pesar de que he estado trabajando, cuando yo regresé de México ese mismo día, me empecé a trabajar. No estoy agarrando ahorita como que nuevas órdenes, pero yo sé que vamos a ir para mí.